看小米在哪。小米现在人在澎湖，最近在试一款新的魔术转换。我们先来聊一下魔术转换。魔术转换在台湾不算太多人使用，在台湾其实叫做魔术别针，可是通常魔术别针是使用在船吊上，或者是说有一些呃变形的应用，例如说我们最常看到的是天平，那天平上面的话，通常它会有一个别针扣的部分，不管你是要扣水球还是扣钱，它其实都是一个很方便的。一个钓具，台湾有在做一些钓具的改良。那像小编手上现在的这个鬼刃的魔术转盘，它就是其中一个。台湾很少用这样子的一个魔术转盘来做使用，可是其实在国外已经蛮多人在使用这样子的魔术转盘。那它的号数从最小号的呃六号一直到八减，有这么多的号数的话，那要怎么选择使用呢？这个要看你的做钓的习惯，魔术转盘非常合适，应用在路牙上面。为什么我小品会推荐这一款？它使用上面真的很方便，你只需要将你的扣环扣在扣环上面，哦，一转，它就进去了。在活动度上面，它其实会比现有的别针扣来的合适，而且强力。不管你使用的硬饵是铅笔还是米诺，其实都很简单，你只要将你的别针扣扣上它的笔环。轻轻一转就进去了。在暗泡的时候，钓淡水路牙需要经常更换硬饵来追鱼，把握最好的时机。这魔术转盘就是一个非常好的一个工具。像四减零的话，它的拉力值高达两百八十六磅；那八减零的话，则高达四百磅。你不用担心说，哎、欸，我会不会使用了这样子的魔术转盘，而在做钓的时候，它的拉力值不足，而产生了这个别针扣。崩坏，或者是说拉直的问题，这种魔术转换，它的线线非常的粗。你其实要担心的是鱼的嘴会不会裂开，或者是说你其他的线搭车子，而且它是一个可以让你非常方便的工具。就算是 POPA 这种凹陷型的，只要你的别针够大，因为它相对的设计来讲的话，你的别针套数越大，你的别针扣就会越大，那它会越方便扣住 POPA 的环，一扣就进去。就这么简单。最近小品使用的这个别针钓了蛮多样的鱼种。小品今天使用的是二号的魔术转环。那二号的魔术转环的话有八十八磅，换算公斤的话大概怎么说接近是公斤的拉力值。人家说千万不要使用别针，我觉得这要看你使用的是什么样的别针。有一些别针它的确会比较脆弱，的确会有一些像钓鱼前辈所提到，你的别针的力量够不够强？你的别针的强度够不够强韧？当你不够强韧的时候，你动鱼有可能会变形、崩坏，然后甚至让你 miss 掉这一只大鱼。这一只。像魔术别针的话，其实就真的很强韧，而且不管你使用的是硬饵还是铁板，像今天小品玩到十克的铁板，然后用这个魔术转换，基本上都没有什么问题。魔术别针它的设计是一个别针扣锁的部分。然后跟一个八字环的后段，你只需要将魔术转环扣住所有硬饵的连接环，扣上转入就完成。你可以很迅速的去更换你的硬饵，然后你可以很迅速的去追到你想要追的鱼，因为也许今天爆了水花，然后它不咬你现在的硬饵，不咬你现在的铁板，不咬你现在的颜色，你需要迅速的更换。这魔术转环就是一个非常好的一个工具，铁板也是很简单，你只需要将。别针，然后扣住铁板的套环，就完成。你就更换完了你所需要更换的硬饵、铁板，然后任何你所需要、你所想要的路牙。今天小品也有玩颜月，颜月也是一样，它上面有一个扣环，你也只是需要将你的别针扣上这个扣环，一转入就完成。小品最近只用魔术转盘来做钓，这还蛮方便。对于一个既是懒人，然后又对于拉力值有一定要求的钓鱼人来讲的话，那魔术转盘真的是一个你可以很方便更换硬饵的一个工具。魔术转盘现在已经变小品的一个必备的工具。如果有兴趣的话，也欢迎尝试看看，将你的工具替换成魔术转盘，它是一个很方便的工具，替换任何的硬饵。铁板，你只需要一秒钟，你就可以完成。那这么好用的工具，还在等什么？有追吗？又不追了啊！又不追了。还有在那边吗？还在那边啊。在那个这个范围，我们不光修，不光修。
。好，对啦，所以，真正是行啊。哈哈哈！我跑出了，好不好？哈哈哈！哦，蛮有力的，蛮有力的。来，公开弄个破了。我已经就讲好了，今天要用吹笛把那个阿卡的冰箱打满。哦哦。啊。哦，哎，真爽嘞！有爽啊，有爽啊！我跳，跳，跳，跳。可是我不想要想要狙击，哈哈哈哈哈！哦，错，轻击耶，轻击耶，一千两百 CC， 哈哈哈我使出绝招！我已经做出来了呢。就说不要逼我使出绝招嘛，小朋友比较会跳。没有啊，大的刚刚也没有很冲啊。这个只有一百五的 CC， 太弱九班，哦，十八，九班，好调的哦，手感比较像班类的。哎呦，我赶快的哦，来一下不？按，好。我跳底、欸、哦，欸、马鞭、欸，马鞭呢、欸？耶、欸，队友，这个好，这个好，马鞭超爽，超级鱼哎。会出现哦，会出现的马鞭吗？哦，澎湖这边的马鞭鱼超多的，因为很少人在玩，它有时候很大。再来一只马鞭，这只马鞭真的超多。一锤东西很轮的。好，露露。没有错，我们这次要抽奖了。这次是由鬼刃所提供的奖品，我们将从这支影片的留言中抽取五位观众，抽出者可得到一件限量的鬼刃 T 恤跟两包的魔术转换。我们抽奖方法很简单，请在这支影片下方留言 MIT 鬼刃 Ghost Bread， 那你就有机会参加这次的抽奖喽。我们这次的活动仅限台湾地区，活动期间从这支影片发布到一个礼拜后，我们将会公布得奖名单。那如果你有兴趣的话，请在影片下方留言 MIT 鬼刃。Ghost Bread， 你就有机会抽到这一次的奖品喽！如果你喜欢这支影片的话，欢迎订阅、分享、按赞、留言，然后我们就下集再见，拜拜。